എല്ലാത്തിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കാരുണ്യപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങേ ഭയപ്പെടാനിടയാകട്ടെ അന്യ ജനതകൾക്കെതിരെ അവിടുത്തെ കരമുയർത്തണമേ അവിടുത്തെ ശക്തി അവർ ദർശിക്കട്ടെ സ്വാഗതം ഇത് കനൽ വഴികളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ആകസ്മികമായിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ആ ആനന്ദത്തിൽ ലയിച്ച് നന്മയിൽ വിരാജിച്ച് സ്നേഹ സന്ദേശം പകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സും മനസ്സിലെ നിറങ്ങളും സപ്തവർണങ്ങളാൽ പൂരിതമാണ് ആ നിറങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തതകൾ തേടി നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം നിഷ്ഫലമാം ജീവനിൽ ദിവ്യമാരി പേതിറങ്ങി നിസ്തുലമായി പൂവണിഞ്ഞിടാ നിന്നെ കാണാൻ നിൻ പാദങ്ങൾ പുൽകാൻ നിൻ കൃപയിൻ ആഴമറിയാ നാഥാ നിന്നെ കാണാൻ നിൻ പാദങ്ങൾ പുൽകാൻ നിൻ കൃപയിൻ ആഴമറിയാ ഈശ്വര പൂജയ്ക്ക് കളം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷമാകെ സംഗീതം ഉപരിതമാകുമ്പോൾ അത് എത്രയോ അനിർവചനീയം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ജിജി വില്യംസ് ഹലോ ജിജി ചേട്ടാ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ നമുക്ക് പാട്ടുകാരനായ ജിജി ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും എല്ലാരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താണെങ്കിലും <laughs> 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 പാട്ടുകാരനായ ജിജി ചേട്ടന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തുടരാം ഇടയവഴിയിൽ അഭയമരുളു രക്ഷക എൻ്റെ പാപഭാരമില്ല നീക്കണേ യേശുവേ എന്നും നീതിമാന്റെ മാർഗം നൽകണേ ഒരിക്കൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ സമ്മാനമാണ് താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ സംഗീതം അതൊരു അദൃശ്യമായ ഇടപെടലായിരുന്നു കാരണം മരണവക്രത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പോലും നിലച്ചു പോയ ആ ഒരു ഗർത്തത്തിൽ നിന്നൊരു പുതുപ്പിറവി ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ദൈവിക സംഗീതം സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതാതെ പോയ അംഗീകാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ കൈകൾ ചലിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു എന്റെ നാവ് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവദത്തമായി കിട്ടിയ ഈ കഴിവ് എൻ്റെ കഴിവെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല ദൈവം തന്ന ഒരു കൃപ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ദൈവം തന്നു ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഭയങ്കര ഹാരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആകെ കൂടി എനിക്ക് ആശ്രയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹാർമോണിയം ആയിരുന്നു അത് ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തനിയാണ് കൂടുതലും പഠിച്ചത് 
അതിങ്ങനെ വായിച്ച് ഓരോരോ മ്യൂസിക്കുകൾ കേട്ടു പഠിച്ചു പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു എൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ അപ്പോൾ അന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ടീം വോയിസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന മ്യൂസിക് ടീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മ്യൂസിക് ടീമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കീബോർഡിസായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില വേദികളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരും പാടാൻ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കീബോർഡ് വായിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പാട്ട് പാടത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് പാ ഒരു പാട്ട് പാടാവോ ഒരു പാട്ട് പാടാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ പാടാൻ തുടങ്ങി പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പാടി തുടങ്ങി അവസാനം ഇപ്പം പാടാനും കീബോർഡ് വായിക്കാനും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പല വേദികളിലും ഇരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ എത്ര വേദികളെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അറിയാനൊരാഗ്രഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തരുടെ ഒക്കെ കൂടെ വേദി പങ്കിടാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വേദിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതുപോലെ അഹങ്കാരം പറയല്ല അതങ്ങനെയാണ് അത് ഒത്തിരി വേദികളുണ്ട് എന്നെ അറിയപ്പെടാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി മർക്കോസ് അങ്ങനെയുള്ള പലർക്കും വേണ്ടി വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് എന്നെ അറിയപ്പെടത്തില്ല ഞാൻ കുഞ്ഞു വയ്യരായിരുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗീത ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് പറയാം ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ടുവണ്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു നാല് ചുവരിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് ചുവരിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഒതുങ്ങുമെന്നോ ഒതുങ്ങുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ കാണണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആ ഈ അവിടെ അവിടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനും പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ദൂരങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കുന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ ഈ ഇപ്പം ഈ വഴി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ടൊക്കെ വഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എന്നെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ വലിയ കുന്നുകളൊക്കെ കയറി എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇടങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് പോകാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനിടയിലാണ് മറ്റൊരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ജി എഫ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഗോസ്ബൽ ഫോർ ദി ഡിസേബിൾ എന്ന സംഘടനയിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ചേരുവാനിടയായി തീർന്നു അവിടെയുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും അവിടുത്തെ ഉള്ള പേപ്പർ വർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വർക്കുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ചെന്നതോടുകൂടി അവർക്കൊരു മ്യൂസിക് ടീം ഫോം ചെയ്യാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഫെഡപ്പായി കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി വികലാങ്കർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ചെറിയൊരു കഴിവ് ആർക്കെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് സന്തോഷമായി തീരുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനൊക്കെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇടയായിട്ടുണ്ട് പാട്ട് വഴി മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവ് ഹൈസ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരും അന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈക്കിളിൻ്റെ പുറകിൽ വെച്ചിരുത്തി എന്നെ കൊണ്ടുപോകും തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ സമയങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ കോട്ടയത്ത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു അന്നെനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെൻ്റെ കാലായിട്ട് തീർന്നു എനിക്ക് എവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുപോലെ ട്രൈസൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക
അവസാനമെപ്പോഴും ആലപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആധരങ്ങളും ദീനുനാഥ ഈ ജീവിതമുണ്ട് നാഥ ദൈവവുമായ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതം കാരണം രണ്ടു വയസ്സിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തവും പിന്നീട് നടന്ന സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുക ദൈവം താങ്കളെ കൈപിടിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ സമയമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു അദ്ദേഹം ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും അഞ്ചാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളാണ് എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വീടിന് തീ കത്തി അങ്ങനൊരു ഇൻസുറൻസ് ഉണ്ടായി ഞാൻ മാത്രമേ അന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു പൈ പൈതലായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ചേച്ചി അപ്പോൾ എല്ലാ അമ്മ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പം വസ്ത്രങ്ങളെ കഴുകാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോയ സമയത്താണ് ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് അമ്മ അറിയുന്നില്ല ആരും അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചി അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഈ വീട് കത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞനുജൻ അതിനെ തൊണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് വന്നു അങ്ങനെ ചേച്ചി ഓടി തീക്കാത്തോട് ഓടി വന്ന് എന്നെ എടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ രണ്ടര വയസ്സിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എൻ്റെ രണ്ടര വയസ്സിലാണ് പോളിയ എന്ന ആ രോഗം പിടിപെടുന്നത് ഒന്നട വിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു പനി വന്നു അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും എന്നെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള പണമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ അച്ഛന് പരിചയമുള്ളൊരു ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് എനിക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പാരലൈസ് ആകുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അതായത് എൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൈകൾ ചെലിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയായി നേരെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിപ്പാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഫുൾ ബോഡി പാരലൈസ് ആയി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു ജീവച്ചവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ രണ്ടര വയസ്സിലെ സംഭവമാണ് സംഭവമാണ് ഇത് അങ്ങനെ കിടന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവർ സുശേഷകരാണ് അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സൗഖ്യം എനിക്ക് ഈ കരങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തന്നു എൻ്റെ നാവിന് ദൈവം സൗഖ്യം തന്നു എനിക്ക് നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റെങ്ങും പോയി കീബോർഡ് വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തതല്ല ഈ സൗഖ്യത്തിലൂടെ ദൈവം തന്ന ഒരു താലന്താണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് ആ സഹോദരൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹവും അല്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു രണ്ടര വയസ്സിലെ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഓർമ്മകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടര വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ വരുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ല ഓർമ്മകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല കുസൃതിയായിരുന്നു ഒത്തിരി കുസൃതിയായിരുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും എല്ലാം ചാടി ചാടി പറയുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ സൈലൻ്റ് ആകുകയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന കിടപ്പിൽ നിന്ന് ദൈവം രക്ഷിച്ചതാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങ് പോവാണ് പുള്ളി കാല് വയ്യാതെ ഇങ്ങനെ തളർന്നൊരവസ്ഥയിൽ പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയിൽ അവനതിനെ എല്ലാം അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിനെ വൈകല്യം ബാധിക്കാത്തടത്തോളം അത് ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ അപ്പം പുള്ളി അന്നും ഈ പാട്ടിനോടൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പം കളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും ഒക്കെ വലിയ മ്യൂസിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പണികളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അന്ന് അന്നേ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് അത് അഭിനയിക്കുകയും പാടുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഒത്തിരി കഴിവുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് വരയ്ക്കാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒത്തിരി പേർ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ
അവന്റെ കാലിനെ അസ്ഥികളെല്ലാം തകർന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അവന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്തതാ ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പം കീബോർഡ് സ്റ്റാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് പോയിട്ട് സ്ലിപ്പ് ചെയ്തതാ എടുത്ത ആള് അപ്പം അങ്ങനെ വീണ് അവൻ മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് കാലിന് ഇതുണ്ടായി മുറിവുകള് മുറി അസ്ഥികളെല്ലാം നുറുങ്ങിപ്പോയ അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയൊരു കമ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് ആറു മണിക്കൂർ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്നും വിഷമിപ്പിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതം ഏത് വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു അനിവാര്യ ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പം ജിജിച്ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അവന്റെ കിടപ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അഞ്ച് വയസ്സ് ആയപ്പോൾ അവനെ ഈ കളരി കൊണ്ടുപോയി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിക്കുകയും ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനാണ് ഒരു പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈക്കിളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പിതാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ തലം വരെ അവനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്കെടുക്കാവുന്ന പ്രായം അവനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ പോകും വൈകുന്നേരം തിരികെ കൊണ്ടുവരും ഹൈസ്കൂളിൽ നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സായി കോളേജിലെ പഠനത്തിൽ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ പിതാവും ഞാനും ഒക്കെ പോയിരുന്നെങ്കിലും മറ്റേ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരു സഹോദരൻ അവനോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എനിക്ക് കാലില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കാൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് ജീവിച്ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്നു ജിജിച്ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അറിയാവുന്നു കൂടെ എപ്പോഴും സന്തത സഹചാരിയായ സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കീബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് സ്ഥിരമായി ഓരോ നോട്ടുകളും നോട്ട്സും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നതും താളാത്മകമായി അതിനെ വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് അത് ദൈവികമായ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അനോയിൻറ്റിങ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണുന്നു മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിൽ കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന പലർക്കും ലഭിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹം അനേക അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം വഴി തുറന്നു നിരവധി ചാനലുകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിനേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് വേദി പങ്കിടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വളരെ വിഷമിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം കീബോർഡും അദ്ദേഹത്തെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലൊക്കെ പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ പകർന്ന ആ ഒരു വലിയ കൃപ ദൈവകൃപ അദ്ദേഹം വിനിയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളിൽ ഒരാളായിരിക്കും ജിജിച്ചേട്ടൻ കാരണം മരണത്തിൽ നിന്നാണ് ജിജിച്ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നത് ആ ഒരു രണ്ടര വയസ്സിൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജിജിച്ചേട്ടന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ദൈവത്തിന് വളരെ നന്ദിയും പറയുകയാണ് കിടന്നിടപ്പിലെടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞാണ് മരണത്തിൽ നിന്നൊന്നല്ല മൂന്ന് നാല് മരണത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു എനിക്ക് വളരെ ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ ഏഴ് മക്കളാണ് എനിക്കുള്ളത് അഞ്ച് അഞ്ചാണും രണ്ടു പെണ്ണും ഇവരെല്ലാവരും എനിക്ക് നല്ലത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നാളുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട നാളുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം വായിച്ചോടെ കർത്താവ് തന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സഹോദര കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വർത്തമാനം പറയുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച് നാക്കിടക്കത്തിലായിരുന്നു
ഡയറക്ടർസ് കറിയ പി സി ട്രഷറർ ഗോസ്ബൽ ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കോട്ടയം വിപരീതമായ സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും എങ്കിലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വൈകല്യങ്ങളെ മറികടന്ന് ഇതുപോലുള്ളവർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കൂട്ട് ഇന്നും തുടരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഗോസ്ബൽ ഫോർ ഡിസേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വൈകല്യമുള്ളവരിടയിലുള്ള ഈ ടീമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇടയായി തോന്നുന്നു ജിജയെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വൈകല്യം താൻ ഒരിക്കലും താൻ എനിക്കിത് കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് തന്നെ സഹായിച്ച ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഈ ജിജിയുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാലില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാല് പോലെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെയുണ്ട് ഈ സംഘടനയിൽ ശരിക്കും എത്ര പേരുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നടത്തുന്നത് ഈ സംഘടന ഒമ്പത് പേരുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സംഘടന മെമ്പേഴ്സായിട്ട് രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് വികലാംഗരെ കണ്ടെത്തുക അതിന് ഞങ്ങൾ പല മെതേഡുകൾ സ്വീകരിക്കാതുണ്ട് പ്രധാനമായി വികലാംഗ ക്യാമ്പുകൾ വൈകല്യമുള്ളവരെ ഓരോ പഞ്ചായത്ത് ബേസിൽ കണ്ടെത്തി അവരെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി അവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഈ വൈകല്യമുള്ളവർ പലരും സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സഹായത്തിൻ്റെ കസ്തം നീട്ടുക അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമായി വന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന സ്നേഹിതരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ചെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി ചെറിയ തോതിലുള്ള മന്ത്ലി സപ്പോർട്ട് സ്കീം ആരംഭിച്ച് വൈകല്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തോന്നുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു വിഷയം വൈകല്യമുള്ള പലർക്കും ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം ഗ്രേസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിപ്പാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കഥാവ് ഇടയാക്കി അവിടെയാണ് ദൈവിക സംഗീതം ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് വളരെ അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ ജിജി വില്യംസിനെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ ജോലിയും കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ആത്മധൈര്യത്തോടെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് ചവിട്ടി നടന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തു ശരിയാ തീർച്ചയായും ഞാൻ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഈ മ്യൂസിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം തന്നൊരു താലന്താണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വ്യാപൃതനായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സോങ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതൊന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ആൽബം പുറത്തിറക്കണം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പാടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാ പ്ലാനുകളും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണ് പോയത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഇത്തരം പരിമിതികളിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പുള്ളിയുടെ ആ വൈകല്യം എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കണം പുള്ളിയെ കരുതണം മ്യൂസിക് കമ്പോസിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സമയങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് നേരത്തെ ട്യൂഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാവിലെയും വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ മ്യൂസിക്കിൽ അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധീകരിക്കാനും അതുതന്നെയല്ല നമ്മളുടെ ഈ മ്യൂസ
ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത്രേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും അവരും മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് അവരോടും പറയാനുള്ളത് കാരണം വൈകല്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറാതിരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഓടാൻ പോകാൻ ഒക്കെ എനിക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള പലർക്കും പലതാ ചില ചലനശേഷി ഉള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും ചലനശേഷി ഉള്ളവർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ളവർ അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സുണ്ട് എനിക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീ ലൈഫിൽ രാവിലെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ തന്നെ ചെല്ലുന്നോട് തന്നെ എടുക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരിലൂടെ നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ആത്മവിശ്വാസം മറ്റെല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിട്ട് തന്നെ തുടരാൻ സാധിക്കട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകും എന്നാൽ ആ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കുറെ അധികം അലച്ചിലുകൾ കടന്നേ മതിയാകും നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടും അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത അതിഥിയുമായി കനൽ വഴികളിൽ പുഷ്പകിരീടം പ്രത്യാശയാ